Fighting the good fight of faith. Und zwar den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. We just want to look at some few nuggets. Also wir schauen uns einfach ein paar Leckerbissen an. Some few considerations. Ein paar Berücksichtigungen. That helps us in our fight of faith. Und zwar die uns helfen in unserem Kampf des Glaubens. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we need to understand. Also wir brauchen zu verstehen. Paul is not saying fight against our enemies. Paulus sagt hier nicht kämpfe gegen unsere Feinde. It says fight the good fight of faith. Nee, hier heißt es kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 1. Timothy 6, the verse 12. Schlag mal bitte deine Bibel mit mir auf. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. 1. Timothy 6, the verse 12. 1. Timotheus 6, Vers 12. The scripture says, Hier that sagt die Schrift, Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast confessed a good profession, Before many witnesses. Kämpfe den guten, den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Amen. Amen. The first thing I want us to consider here, also die erste Sache, die ich möchte, dass wir hier berücksichtigen, that it takes two to fight. nämlich es braucht zwei, um zu kämpfen. Amen. Amen. If there is a fight, wenn es einen Kampf gibt, it means it takes two. Das bedeutet, es gibt zwei mindestens. So one person cannot fight. Also eine Person kann nicht kämpfen. You can be, you can, you have to be at least two. Also ihr müsst zumindest zwei zu zweit sein. Before a fight can take place. Also bevor einen Kampf stattfinden kann. And so Paul says, fight the good fight of faith. Und hier sagt Paulus Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. And since faith Und da Glaube is our life, unser Leben ist, the scripture equates our faith to our life. die Schriften gleicht unserem Glauben mit unserem Leben. For Paul says that if Christ be not risen, then our preaching is vain and your faith is also vain. Und Paulus sagt es aus, dass wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann ist unser Glauben nichtig und unser Predigt gleichermaßen. And so there is an equation which Paul actually unveiled to us relating our faith to our life. Also es gibt eine Gleichung die Paulus uns bekannt macht. Diese Gleichung setzt unser Glaube mit unser Leben in Verhältnis. Because in another place he tells us that Christ is our life. Denn irgendwo anders berichtet uns die Schrift, dass Christus unser Leben ist. Colossians 3, the verse number 4. Das finden wir in Kolosser 3, Vers 4. If Christ is our life, wenn Christus unser Leben and ist, and our faith is connected to Christ's reason, und unser Glaube verbindet uns mit dem auferstandenen Christus, so Our faith is connected to our life. Unser Glaube also ist mit unser Leben verbunden. So the fight of faith. Also der Kampf des Glaubens. Is the fight of our life. Ist der Kampf unseres Lebens. The fight of faith. Der Kampf des Glaubens. Has to do with your life. Hat mit deinem Leben zu tun. That is why faith is so important. Und das ist der Grund, warum Glaube uns zwar sehr wichtig ist. We can only live by faith. Wir können nur aus Glauben leben. And so Paul says, Und Paulus sagt hier auch, we need to lay hold on eternal life. Wir brauchen, wir müssen ewiges Leben ergreifen. Because that is what God has offered to us. Denn genau das hat Gott uns angeboten. Out of his generosity. Aus seiner Großzügigkeit. He has shared his own very life with you and I. Hat, sein, hat er sein eigenes Leben mit dir und mir geteilt. Ganz. Nein, eine Substanz. Of that which you hoped for. Und zwar dessen, worauf du gehofft hast. And so it is your responsibility. Dementsprechend ist es deine Verantwortung. To take that, those things. Nämlich die Dinge aus dem Wort zu ergreifen. And mix it a reality. Und mache sie dir real. In other words, anders gesagt, it is for you and I. 
es obliegt dir und mir, to translate, nämlich zu übersetzen, the car, das Auto, which is just a substance, und dieses Auto ist momentan, also sprich im Worte Gottes nur ein Substanz. In the word is a substance. Ja, also in dem Wort ist das Auto ein Substanz. But God doesn't want it to remain a substance. Doch Gott möchte nicht, dass dieses Auto Substanz bleibt. So He created you and I. Also schuf er dich und mich. And He gives us that privilege. Und er schenkt uns genau dieses Privileg. He says what I cannot do. Also das, was ich nicht tun kann. What I don't want to do, was ich nicht tun möchte, you will do it. Nee, das tust du. Where you will take the things. Und zwar du nimmst die Dinge and makes it a reality to you. Aus dem Worte Gottes und macht es zu dir eine Realität. So that is why it has to be according to your faith. Deswegen muss es dir entsprechend deinem Glauben sein. Because what is real to one, denn was real ist zu dem einen, is unreal to another. Ist unreal für die anderen. Amen. Amen. So what you are enjoying also was du genießt, as your life circumstances und zwar als dein Lebensumstand, is not the testimony of another. Ist nicht das Zeugnis von anderen. You can have two people. Du kannst zwei Menschen one haben. One is enjoying heaven. Eine genießt den Himmel. Under the same condition in which you are living. Und zwar unter derselben Bedingung, in dem du wohnst. Another is experiencing hell. Und der andere erlebt die Hölle. Under the same condition. Und unter derselben Bedingungen. Come on, tell somebody according to your faith. Sag's jemand, gemäß deinem Glauben. According to your faith. Gemäß deinem Glauben. Amen. Amen. God is not partial. Also Gott ist nicht, also Gott hat kein Ansehen der Person. Your life, dein Leben, is according to your faith. Ist gemäß deinem Glauben. That's why he says, fight the good fight of faith. Deswegen heißt es hier. Kämpfe, also kämpfe den guten Kampf des Glaubens. You see, many of us, viele von uns, you see, we need to establish the fundamental belief. Also wir müssen wirklich unser grundlegenden Glauben erstmal fest haben. On which our life Und zwar is anchored on. Worauf unser Leben wirklich geankert ist. What informed? What informed your decisions? Deine Entscheidungen. Aus welchen Informationen triffst du sie? What informed your behavior? Dein Verhaltensweise, aus welchen Informationen gewinnst du sie? What informed your integrity? Und zwar deine Treue, deine Integrität, das was du festhältst, aus welchen Informationen kommt deine, dein Festhalten? This is what we call your fundamental belief. Und genau das nennen wir dein grundlegender Glaube. You see, for many of you, we may ask, I may ask you a question. Also für viele von uns, ich mag ja eine Frage. Frage stellen. What is our fundamental belief also was, in this church? was ist unser grundlegender Glaube in dieser Gemeinde? What is that cornerstone, that rock on which we build all our messages? Was ist der Eckstein? Was ist der Fels, worauf wir alle Botschaften in dieser what, in diesem Dienst bauen? What is that which inform my decision making? Also was auf welche Information und zwar stütze ich meine Entscheidungen? Amen. Amen. It's one. It's not eins. That's why if you notice some of the time we try to change the songs. Amen. Also, Have you ihr, that? also habt ihr gemerkt, also in, in, in vielen Fällen versuchen wir die Lieder zu ändern. Habt ihr das schon gemerkt? Uh, mm -hmm. Because we have a fundamental belief. Denn wir haben ein, einen grundlegenden Glauben. We are not separate. Wir sind God. nicht von yeah. Gott getrennt. No, 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 no. You take it so lightly. Also für <lacht> euch mag das ja auf die leichte Schulter sein. That is the core belief on which every other Scripture has to be interpreted. Und zwar das ist der Kernglaube, worauf alle anderen Schriften gedeutet werden müssen. If you miss that, wenn du das verpasst, you fall into religion. Dann fällst du und zwar Kopf hinunter in die Religion hinein. God is here. Gott ist hier. I am there. Ich bin da. And if that is the case, und wenn das der Fall ist, it means everything God has. Das bedeutet alles was Gott besitzt, is also separate from you. Ist genauso getrennt von mir. And so therefore, dementsprechend, the information, die Information, that which informs your behavior now. Also das was nun dein Verhalten gestaltet and your decision making und deine Entscheidungsvermögen will be keys. sie werden Schlüsse sein How to get the blessing. nämlich sie werden Schlüsse sein Schlüsse wie und zwar Schlüsse wie man den Segen bekommt von dem man getrennt ist 
Amen. Amen. Simple. Ganz einfach. Because your fundamental belief Denn dein grundlegender Glaube is based on that. heißt, ich bin von Gott getrennt. And so every time they say, you're gonna be blessed, just, Amen. Jedes Mal, wenn man sagt, du wirst gesegnet sein, Amen. Und zwar in beiden your, Händen. If your fundamental belief is that you are one with him, you're already blessed. When they say, when that you hear the message you gonna be blessed you see you stay quiet say, oh. amen the pastor said but the spirit is not moving no 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 no, no. <laughs> you're talking with to the wrong audience amen <laughs> und dementsprechend wenn du dich aber ankerst dass du und der vater eins bist und du bist irgendwo wo man zufällig gesagt hat du wirst gesegnet sein du bleibst ganz ruhig wie kaltes wasser warum und dann sagt der jenige der da ist na ja der geist bewegt sich mm -mm, es ist nicht der geist seine aussage er stimmt nicht mit dem, was du glaubst. Halleluja. Amen. When I say you are blessed, wenn ich sage, du bist gesegnet, give me a good amen. Amen. Woo. Halleluja. Amen. You are blessed. Du bist gesegnet. So you need to be conscious of it. Also, es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst. That's where the fight begins. Denn genau dort fängt der Kampf Because an. Because within you, denn in dir drin, there is something within you. Gibt es etwas in that, dir, that doesn't want you to be conscious of that. Und dieses etwas möchte dein Bewusstsein der Einheit Trotzdem. Huh? Uh -huh. I'm blessed. Ich bin gesegnet. Uh, no, I don't have a car. How can I say I'm blessed? When you say you, you yourself tremble. Because <laughs> that is the fight of faith that Amen. has begun within Amen. you. Because you, you, your mind cannot accept the reality that what you cannot see is already true. Amen. Und dementsprechend, wenn es heißt, du bist gesegnet, was sagt denn deine Gesinnung? Du bist gesegnet, du hast doch nicht mal ein Auto. Du, du, du läufst immer noch, immer noch jeden Tag. Was ist da? Genau da ist der Kampf. Denn warum? Deine Gesinnung, die Gedanken deiner Gesinnung, sie wollen genau Gottes Aussage über dich trotzen, dass du gesegnet wirst. Denn warum? Deine Gesinnung möchten deine Augenmerk auf das Sichtbare richten, obwohl das Wort unsichtbar ist. Amen. Amen. You see, at times we, we are established on the fact that the more I have, und, the more I am. Und es ist so, dass wir sind leider Gottes auf die Tatsache gestützt, dass umso mehr, also sprich, umso mehr Sichtbares ich habe, desto mehr bin ich. No, if that is your fundamental belief, also wenn das dein grundlegender Glaube ist, you have a problem. dann hast du ein mächtiges Problem. When will be more? Denn wann wird denn mehr sein? Uh -huh. <lacht> so you live all your life. Und zwar du lebst dein ganzes Leben trying to have in, der Vers in dem Versuch zu bekommen. Because you think, weil du denkst, that when you have Erst wenn du hast, is what you are. dann bist du erst. But if you turn it around, Doch wenn du das umkehrst, it is your I amness, nee, aus, es ist aus deinem Ich bin, that inform your possession. und zwar der dafür sorgt, dass dein Besitztum zu dir kommt. You enter into rest. Was geschieht denn mit dir? Du kommst in die Ruhe hinein. Then the fight is not you and something outside or someone outside. So the fight becomes A fight within yourself. Also der Kampf ist nicht und zwar außerhalb von dir. Du und etwas anderes. Nein, der Kampf ist innerhalb von dir. Amen. Amen. I want to guarantee you, ich möchte dir wirklich versichern. It's not a simple fight. Es ist kein einfacher ah, Kampf. Ja, 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 ja. Come on now. I'm still in there, man. Also ich bin immer noch drin. Huh? Mm -hmm. I tell you. Ich sag's euch. Many people don't like that fight. Also viele Menschen mögen diesen Kampf gar nicht. When they come and you test them, you push them into that fight. They test it a little bit and they leave. Amen. Also wenn sie kommen und man stützt sie einfach ein bisschen in diese Richtung des Kampfes, sie probieren, sie schmecken, sie kosten den Kampf ein bisschen und was tun sie? Sie sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ah? Mm -hmm. Say no. How can you tell me that I'm already Christ? Wie kannst du mir sagen, ich bin schon Christus? I want to be. Ich möchte gerne Christus sein. Huh? Mm -hmm. I'm not telling you that you are Christ. Nein, ich sage es dir nicht, dass du Christus bist. He is telling you. Er sagt es dir. Take me out of the equation. Also bitte nimm mich aus der Gleichung raus. He is telling you. Er sagt dir. As he is. So wie er ist. So are you. Und zwar so bist du. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Amen. So now the fight now. Der Kampf nun. Will be how will I manifest? 
ja, liegt und zwar jetzt, wie werde ich das sichtbar machen? In other words, how can I realize that? Also, wie kann ich das real machen, was ich schon bin? How can that be real to me? Wie kann das mir real sein? And so because your consciousness doch aufgrund deines Bewusstseins is your consciousness. Ja, dein Bewusstsein ist dein Bewusstsein. It's not the consciousness of another. Ist nicht das Bewusstsein von anderen. So what you place within your consciousness. Also das was du innerhalb deines Bewusstseins hineintust. Is that which will be real to you. Ist genau das was dir real erscheint. And so that is why Jesus says let it be to you according to your faith. Und deswegen sagte Jesus, er soll dir zuteil sein gemäß deinem Glauben. He said to Simon. Er spricht zu Simon. He says Simon Simon. Simon Simon, Simon. The devil, Satan has desired to shield you like a weed. Und zwar Satan hat begehrt dich und zwar so zu, ich sag mal so, so auseinanderzunehmen und zwar wie Weizen. Luke 22, the verse 31 and 32. Das finden wir in Lukas 22, Vers 31 und 22 und, und, und 32. He says, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you. And he may shift that he may shift you as weed. Und zwar hier heißt es, der Herr sprach, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. The verse 32. Vers 32. Then Jesus said, I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Hier sagt Jesus aus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Amen. Amen. See, Jesus said, hier sprach Jesus, because Jesus know the fight, weil Jesus den Kampf kennt, is not a fight against Satan. Nein, ist, keine, ist kein Kampf gegen Satan. Is a fight against your faith. Es ist ein Kampf gegen dein Glauben. So, in order for Satan to oppose you, doch damit Satan dich widersteht, he has to give to you a wrong belief. Er muss dir zuerst einen falschen Glauben schenken. When you believe that which is wrong concerning you, wenn du das Falsche über dich glaubst, your belief. Dein Glaube becomes your opposition. Wird nun dein und zwar wird nun dein Widerstand. Amen. Amen. You know. Satan doesn't have any power. Satan besitzt keine Macht. He hides behind your false belief. Er versteckt sich hinter deinem falschen Glauben. He makes sure that you believe wrong. Er sorgt nur dafür, dass du falsch glaubst. That's why the Bible calls him a liar. Deswegen nennt ihn die Bibel ein Lügner. Because he has to make sure you believe that which is a lie. Denn er sorgt nur dafür, dass du die Lüge glaubst. And when you believe that, und wenn du das glaubst, he step out of the ring. Und dann geht er raus und zwar aus der Szene. And the, your belief becomes your opposition. Nun, dein falscher Glaube wird nun dein Widerstand. He has no power. Er hat keine Kraft. Because your belief will destroy you. Denn warum? Dein Glaube, dein falscher Glaube sorgt dafür, dass du huh? dich selbst zerstörst. Huh? Mm -hmm. Because God has given to you life. Denn Gott hat dir Leben geschenkt. And you can turn life into death. Und du bist in der Lage, Leben zum Tod umzukehren. According to your belief. Gemäß deinem Glauben. Let it be unto you according to your belief. Er soll dir zu Teil sein gemäß deinem Glauben. If thou canst believe, wenn du nur glaubst, Mark 9, the verse 23. Das finden wir in Markus 9, 23. Everything is possible. Alles ist möglich. To he that believeth. Dem, der da glaubt. What do you believe? Was glaubst du? What do you believe about yourself? Was glaubst du über dich selbst? What do you believe? Concerning his promises. Was glaubst du über seine Verheißungen? So all these things has to be settled. Denn all das müssen erledigt sein. And before these things are settled doch, in you. Doch bevor diese Dinge wirklich grundfest in dir sind. There is a fight within. Es gibt einen Kampf innen drin. And this is what Paul calls the fight of faith. Und Paulus nennt diesen Kampf den Kampf des Glaubens. Because you do everything possible. Denn du tust alles möglich. To lay hold. Um zu ergreifen. Of eternal life. Ewiges Leben. 
Ah, Amen. He's giving you eternal life. Er hat dir ewiges Leben geschenkt. And so you do everything possible. Und dementsprechend tust du alles Mögliche. To lay hold. Um ewiges Leben zu ergreifen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So that's why when your faith works. Und deshalb wenn dein Glauben funktioniert. When it is established on the truth. Wenn dein Glaube auf die Wahrheit fundiert ist. Victory is guaranteed. Da ist der Sieg. Da ist der Sieg und zwar gewiss. It may tarry. Das mag ja eine Weile dauern. Uh, mm -hmm. That's why all the other aspects of faith comes into play. Und da kommt alle anderen Bereiche des Glaubens zum Spiel. You're quiet. Zum Beispiel, du bist still. You're patient. Also deine Stille, dein, dein Geduld. You are tenacious. Und du bist wirklich ausharren, also ausdauernd. Stubborn. Ja, du bist stur. Ah? Mm -hmm. Any man who is a man of faith is a stubborn man. I've never seen the, the true faith people. I've never seen them. You will tell them this is blue. They will be going to the red side. Amen. 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 Also jeder Mensch des Glaubens ist ein sturer. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der wirklich, wo du sagst, okay, hier ist blau, aber der bewegt sich immer in Richtung rot. Denn warum? Das ist seine Überzeugung. You don't know what he sees. Denn du erkennst nicht, was er sieht. Because faith doesn't see the physical things. Denn Glaube sieht nicht die körperlichen Dinge. This guy is looking with the eyes of his heart. Amen. You are looking with the physical eyes. You see, your your physical eyes is the opposition to the vision within your heart. Amen. So when you look at a man with a vision, is a man who has already seen that which he where he is already and he's already living in that place and you are living by the sight of your eyes and so of course you will tell him that what he speaks and what he says is completely out of this world Hallelujah. because you are not in the same place where his heart is seen Amen. and so that is why faith has to do with your own subjective you know giving on to the word it doesn't It has to do with the majority of what people are saying. Amen. It is what you have seen. What have you seen in the word? And mm -hmm. if you're seeing it, you have to be tenacious. If you're seeing it, you have to endure what all, what the things of the world would dictate to you so that that which you have seen will become a reality to you. Amen. Menschen des Glaubens sind sture Menschen. Warum sind sie stur? Sie sind stur, weil sie mit den Augen ihres Herzens sehen. Sie schauen mit dem Herr Augen ihres, ihres Herzens und sie wohnen dort schon. Sie und zwar erleben schon, was sie mit den Augen ihres Herzens sehen. Doch der Mensch, der mit seinen körperlichen Augen betrachtet, er guckt den Menschen, der mit den Augen seines Herzens schaut und sagt, na, der ist Oberverrückt. Also sie, sie hat es wirklich verloren. Ja, denn warum? Es ist das, was man mit den körperlichen Augen sieht, was ein Widerstand, was ein Widerspruch zu dem, und zwar zu der Vision, die im Herzen liegt. Und das ist der Grund, warum Menschen, die, also Menschen, die wirklich wirklich nach der Oberfläche, also sprich nach dem natürlichen Schauen, nach dem körperlichen Schauen. Sie sind immer im, Gegen, im Gegenzug oder im Widerspruch zu den Menschen, die immer mit den Augen ihres Herzens schauen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nämlich diesen Übergang, diese Übersetzung tun, dass wir nicht mehr mit den Augen, mit den körperlichen Augen schauen, sondern wir schauen mit den Augen des Herzens. Wozu? Damit das, was der Herr an Vision uns gegeben hat, dass wir das ergreifen und wir fangen an, das Unsichtbare und zwar sichtbar zu machen. Halleluja. Amen. Do we remember the story in the Old Testament? Können wir uns an die Geschichte im Alten Testament erinnern? Moses, Mose, he gathered 12 spies. hat und zwar zwölf Kundschafter gesammelt. He sent them into the land of Canaan. Und er sandte sie zu dem gelobten Land Kana an. Because he heard Warum? Weil er hörte schon. The promise from the Father. Und zwar die Verheißung vom Vater. That this land I have given to you. Nämlich dass dieses Land, was ich euch geschenkt habe. It's just like we have all the promises of God to us in Christ today. Ist so wie wir heute, wir haben die ganzen Verheißungen Gottes in Christus. 
Is a good land. Es ist ein gutes Land. It flows milk and honey. Da fließt Milch und Honig. When it talks of blessing, righteousness, riches, uh, overcoming victory. I mean, these are wonderful promises. Also wenn es um und zwar Segnungen, wenn es um Reichtümer geht, wenn es über um Überwindung geht, da sind wunderbare Verheißungen. Amen, it's a spy them. Also kundschafte sie aus. You see, a spy. Ein Kundschafter. Is someone who goes into a land undetected. Und zwar ist jemand, der in einem Land hineingeht und zwar unerkannt. Ah? Mhm. Halleluja. Amen. Do you know how you can go into that land? Also weißt du, wie du dort hineingehen kannst in dieses Land? Through your imagination. Und zwar durch deine Vorstellungskraft. Ah? Through your inner vision. Und durch deine innere Vision. That is why when you get somewhere. Und deswegen wenn du dort irgendwo ankommst. The, your other brother doesn't know where you are. Ja, und zwar deine ganzen anderen Geschwister, die wissen nicht, wo du bist. Amen. Mm -hmm. You are a spy. Warum? Weil du ein Kundschafter bist. Ah, ja, 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 ja. Come on. Halleluja. Amen. You've gone into the land of riches. Und zwar du bist in das Land der Reichtümer hineingegangen. And among all people who are poor. Und du bist unter den Menschen, die Armut erleben. And suddenly you wake up. Und plötzlich wachst du auf. You begin to try the little clothes you have, you polish them well. Ah, und das bisschen, was du an Klamotten hast, was tust du? Du sorgst für Ordnung, du sorgst einfach für Anständigkeit. You begin to talk differently. Und du fängst an anders zu oh, reden. Very soon my mansion is coming. Also bald erlebe ich meine Villa. Ah? Mhm. Halleluja. Amen. Your language changed. Deine Sprache ändert sich. Because you spied the land. Denn warum? Du hast das Land schon ausgekundschaftet. You've seen the land. Du hast das Land gesehen. You are established in the land. Du bist in diesem Lande gegründet. But physically? Doch körperlich. You are somewhere else. Bist du woanders? What are you going to believe? Was wirst du nun glauben? That is the fight of faith. Aber genau das ist der Kampf des Glaubens. The objective world. Ja, also diese sichtbare, also gegenständige Welt. Opposes. Und zwar ist im Widerspruch. To that which God have promised us. Zu dem, was Gott uns verheißen hat. In his word. In seinem Wort. And so Moses sent the 12 spies. Also Mose schickt die 12 Kundschafter hinaus. And when they came back to Moses. Doch als sie zurückkamen zu Mose. All of them. Sie alle. Their report. Ihr Bericht. Was that the land is good. Heißt, das Land ist gut. It's beautiful. Ist wunderschön. The people they are strong. Also die Menschen dort sind stark. It's a fruitful land. Ist ein fruchtbares Land. This is glorious. Das ist herrlich. I mean, whenever we read the scripture. Wann auch immer wir die Schriften lesen. There is no believer. Es gibt keinen Glaubender. Even an unbeliever. Selbst ein unglaubender Mensch. When he comes in contact with the promises of the Bible. Wenn die Person in Kontakt kommt mit den Verheißungen der Bibel. They are beautiful. Sie sind wunderschön. Man, God has promised us good things. Also Gott hat uns gute Dinge verheißen. When, it, when some, who doesn't want to to have a good health? Also wer möchte keine gute Gesundheit haben? To be blessed in everything that he does. Wer möchte nicht in allem gesegnet sein? Huh? Mm -hmm. And so ten of those spies. Doch zehn von diesen Kundschaftern. They say, no, do this line is good. Ja, obwohl das Land gut ist. No, no, look, look at something. So schaut euch mal oh, etwas hier. Hm. They say no. He say they are saying as representing the whole children of Israel, including Moses who sent them. He says no, we are not able to go there. Ja, also Moses. man muss mir mal vorstellen, zehn von diesen Kundschaftern stellvertretend für das ganze Volk Israel sogar. Vertreten für Mose und die haben gesagt, das Land ist zwar gut, doch wir sind nicht in der Lage, in das Land hineinzugehen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Is it not what we tell our Lord Jesus Christ at times? Ist es nicht das, was wir unseren Herrn Jesus Christus manchmal sagen? The land is good. Das Land ist schön. No, 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 but we, we are not able. Doch wir sind nicht in der Lage. You see, I, I am not able. Ich bin nicht in der Lage. So what is then the opposition to the land? So, was ist nun der Widerstand zu dem gelobten Land? Is the belief about themselves? Nee, der Widerstand ist der Glaube über sich selbst. Huh? Hm? So, it is the belief about yourself. Also, es ist dein Glaube über dich. That becomes the opposition das sich nun als Widerstand stellt. It is not the land es ist nicht das Land selbst. It is a about us. Nein, es ist der Glaube über uns. You see, God has given us this nation. Gott hat uns diese Nation geschenkt. But do we really believe? Doch glauben wir das? Do we believe? Glauben wir das? So it is not that we are not saying God, you haven't done it. Es ist nicht so, dass wir sagen, na Gott, du hast es noch nicht getan. But we don't believe. About ourselves. 
Doch wir glauben nicht, dass wir es sind, der das einnehmen soll. Amen. Amen. Halleluja. Amen. And that's why you see the scripture says that Caleb and Joshua. Und deswegen sagt uns die Schriften, dass Caleb und Josua. He said to Moses. Sie sagten zu Mose. He says, let's go at once. Lass uns sofort hineingehen. We are more than able. Wir sind mehr als in der Lage. Their focus was themselves. Also der Fokus war sich selbst. The Bible says of Caleb. Die Bibel sprach über Caleb. Caleb means preparedness. Also Caleb bedeutet Vorbereitung. Joshua means salvation. Und zwar Joshua bedeutet Errettung. And Joshua is the son of Nun. Und Joshua ist der Sohn Nuns. N U N. Also N U N. Which means everlasting. Nun bedeutet ewiglich. So Joshua. Joshua also. He said, what you have given. Das was du gegeben hast. Is not for tomorrow. Ist nicht für morgen. We are prepared. Wir sind bereit. To get it right now. Und zwar jetzt sofort das einzunehmen. Because the promises of God. Denn die Verheißungen Gottes It's not for tomorrow. sind nicht für morgen. It's for now. Sie sind für jetzt All sofort. The promises of God, Alle Verheißungen Gottes they are ye, die sind ja and amen. und amen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. That's why eternal life und deswegen ewiges Leben eternal life ewiges Leben is defined wird definiert als the promises of god und zwar als gottes verheißungen in 1 john 2 the verse 25 1. johannes 2 25 1. john 2 the verse number 25 1. johannes 2 25 now look at what It says, and this is the promise that he had promised us even eternal life. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Amen. Amen. So the promises of God, also die Verheißungen Gottes, are eternal life. Sind ewiges Leben. They are eternal. Sie sind ewiglich. Because that which God has given to us, denn das was Gott uns geschenkt hat, is not temporal. Ist nicht Zeitig. In other words, it is not subject to change. Anders gesagt, es ist nicht der Änderung unterworfen. Amen. Amen. Do you know the opposite of promise? Also kennt ihr das, also das Gegenteil von Verheißung? The opposite of promise. Das Gegenteil von Verheißung. Is fail. Ist und zwar Versagen. Hmm? Mm -hmm. So when you fail your promise. Also wenn deine Verheißung versagt. It means that. That is the opposite of what you've promised. So it means your integrity, you know, the one who have promised, hasn't got that power to meet up to that which he promised. Then, for, also, Verheißung versagen bedeutet, dass die, derjenige, der die Verheißung gegeben hat, ist nicht in der Lage, die Verheißung zu verwirklichen. So Jesus Christ, Jesus Christus, is the promise of God. Er ist Gottes Verheißung. His eternal life. Er ist ewiges and Leben. And so God has promised. Also Gott hat ihn verheißen. And God hasn't failed. Und Gott hat nicht versagt. So He has fulfilled His promise. Also Gott hat seine Verheißung erfüllt. He has not broken His promise. Er hat seine Verheißung und zwar nicht abgebrochen. His promise is true. Seine Verheißung stimmt. Amen. Amen. That's why his promise is eternal life. Das ist der Grund, warum seine Verheißung ewiges Leben ist. God, God is love. Is Liebe. 1 Corinthians 3, uh, 13, the verse number 8. 1. Korinther 13, Vers 8. The Bible says, sagt die Bibel aus, love never fails. dass die Liebe nie versagt. It means that God da, never broke his promise. Das bedeutet, Gott hat nie seine Verheißung und zwar abgebrochen. Halleluja. Amen. What has he promised you? Was hat er dir verheißen? Eternal life. Ewiges Leben. So he says, hold on to The promise I have given you. Also ergreife die Verheißung, die ich euch gegeben habe. Because hab. the one who has promised, denn derjenige, der verheißen hat, cannot fail. Der kann nie versagen. The one who has promised, derjenige, der verheißen hat, break his promise. Der kann seine Verheißung nicht abbrechen. So, the fight of faith, also der Kampf des Glaubens, is to lay hold. Heißt tatsächlich zu ergreifen of the promise of God. Der Verheißung Gottes. Amen. Amen. But there is something that I just want to conclude by saying. Also es gibt etwas, was ich, womit ich schließen möchte. You cannot hold on to eternal life. Du kannst nicht ewiges Leben ergreifen. Listen to me. Bitte hör mir zu. You can't lay hold of eternal life. Ewiges Leben kannst du nicht ergreifen, unless you let go. Bis du zuerst loslässt. 
that which defines your life. Also das, was sich als dein Leben hingestellt hat. Amen. Amen. If you don't let go guilt, wenn du Schuldgefühl nicht loslässt, how will you hold eternal life? Wie kannst du mit Schuldgefühl ewiges Leben halten? If you don't let go forgiveness, wenn du wirklich die Unvergebenheit nicht loslässt, how can you then lay, lay hold of eternal life? Mit welchen, sag mal so, mit welchen, mit welcher Fähigkeit möchtest du die, die ewig, also ewiges Leben mit Unvergebenheit ergreifen? Amen. Amen. If you don't let go blaming, also wenn du immer wieder anderen die Schuld geben nicht loslässt, murmuring, und zwar das Meckern und das how Murren. Can, how can you let, how can you lay hold of eternal life? Mit welchem Vermögen möchtest du ewiges Leben ergreifen? You see, Paul says, lay hold of eternal life. Paulus hat hier gesagt, ergreife ewiges Leben. And so we try to hold it. Und wir haben versucht, das zu tun. Because eternal life is the promise, right? Denn ewiges Leben ist doch die Verheißung, oder? And most of the time. Und in vielen Fällen. Because we live in a contradictory world. Weil wir in einer widersprüchlichen Welt leben. People hurt us. Menschen verletzen uns. You know, there are different things that happens. Und es gibt verschiedene Dinge, die geschehen. And all these things are stored in our hearts. Und all diese Geschehnisse sind gespeichert in unseren Herzen. And how can we hold that which is eternal? So, wie können wir das Ewige ergreifen? So, when Paul says, lay hold of eternal life. Also, wenn Paulus sagt, ewiges Leben ergreifen. The hint behind. Also, der Hinweis dahinter. Is that let go. Heißt, loslassen. Amen. Amen. Because you don't even have to hold eternal life. Denn ewiges Leben brauchst du nicht ergreifen oder festhalten in dem Sinne. It holds you. Nein, ewiges Leben hält dich. Amen. Amen. So, but you must let go. Doch du musst loslassen. That which you have believed to be yourself. Das was du bisher hin geglaubt hast, dein Selbst zu sein. Your false identity. Deine falsche Identität. Your false perspective. Deine falsche Gesichtspunkt. So when you let go, wenn du sie loslässt, you realize, dann realisierst du, that the promises of God, dass die Verheißungen Gottes, becomes your consciousness. Sie sind nun dein Bewusstsein. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is, it becomes that which you talk about. Also da, da wird da wird einfach all das ewiges Leben wird nun das, worüber du sprichst. Is that which you meditate upon? Is das worüber du meditierst? You give all your strength. Deine ganze Kraft schenkst du ihr in der Promise, in dem Verheißung. Because you and I, denn du und ich, we have a mind. Wir haben eine Gesinnung. In other words, we have a soul. Das bedeutet, wir haben eine Seele. And this soul has capacities und has power. Und diese Seele hat in sich Kraft. And so it is the power of your soul. Es ist die Kraft aus deiner Seele, that you lay hold of. Ja, womit du ergreifst. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. But if your soul, doch wenn deine Seele, is occupied by the negative things of life, und zwar schon besetzt ist durch die negativen Dinge des Lebens, you realize that you have no strength. Dann stellst du fest, dir fehlt die Kraft, ewiges Leben zu ergreifen. Amen. Amen. Yes. Mm -hmm. You look at the promises. Du schaust dir die Verheißungen an. They are beautiful. Die sind wunderschön. They are awesome. Die sind großartig. They are great. Herrlich, but you have no power. Doch dir fehlt die Kraft. Within yourself. In dir drin. To hold that which God says is true of you. Nämlich das zu ergreifen, was Gott über dich für wahr hält. Amen. Amen. Just lift up your hands. Oh, nun erhebe deine Hände. And just pray to the Father. Und bitte zu der Vater. Whatever is in your heart. Was auch immer in deinem Herzen ist. It is for your good. Es ist dir zu gute. To let it go. Loszulassen. If it's your blaming life, also wenn es immer die anderen Schuldgefühle, also you, immer die anderen die Schuld zuzuweisen you, you, ist, you, you, you accusing people, ja, du klickst Menschen an, or you have been, you felt hurt, hurt, oder du wurdest verletzt, just let it go. Lass die Verletzung los. It is for your good. Es ist dir zugute. Because that which God has given, denn das was Gott geschenkt hat, is greater than that which you are holding on to. Is größer als das was du festhältst. The fight of faith, der Kampf des Glaubens, is to let go. Heißt loslassen. Begin to talk to the Father. Nun rede zu dem Vater. Father, I will be concerned. Vater, ich stimme zu. On that which you say of me. 
Ich stimme zu und zwar dem, worüber du über mich gesagt hast. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Let's Jesus. Be on our feet. Lass uns bitte aufstehen. Just gently go to the Father. Und zwar ganz sanft zum Vater in dir hineingehen. Just empty your heart. Und also leere dein Herzen aus. Because that which is before you. Denn das was vor dir ist. The promises of God. Die Verheißungen Gottes. I tell you it's for your elevation. Also ich sag euch, es ist für dein also für euer, euer Aussteigen. There is no time to wait anymore. Es gibt keine Zeit mehr zum warten. Paul says, Paulus drückt sich so aus, that we run the race. dass wir führen dieses Rennen and put all those weight und wir, that holds us. und wir legen alles ab, was uns als Gewicht zurückhält. Make yourself light. Also mache dich leicht. Make yourself light. Mache dich leicht. The promise can never fail. Die Verheißung versagt nie. I see you in that precious and glorious land. Ich sehe dich in diesem kostbaren und herrlichen Land. Oh halleluja. Halleluja. I see you in that great light. Ich sehe dich in diesem großartigen Licht. Right now. Jetzt sofort. God is giving me a vision. Gott schenkt mir eine Vision. I see most of you. Ich sehe viele von euch. You're helping people. Ihr helft Menschen. Climbing a very high mountain. Nämlich einen sehr hohen Berg aufzusteigen. You're helping. Ihr seid am helfen. I see most of you help us und right zwar now. Viele Helferinnen und Helfer jetzt sofort. Those who cannot climb. Diejenigen, die nicht den Berg aufsteigen können. Those who are weary. Diejenigen, die wirklich ermüdet sind. I see both of, I see most of you. Ich sehe viele von euch. Right now. Jetzt sofort. You're helping them to that high mountain. Ihr helft ihnen und zwar hoch aufzusteigen zu diesem hohen Berg. That place of rest. Und zwar zu diesem Punkt der Ruhe. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. That is where we belong. Dort gehören wir hin. That is where this commission belongs. Ge genau dort gehört dieser Dienst, dieser Auftrag hin. And I see most of you. Und ich sehe viel, also die meisten von euch. Because you have mastered the way. Weil ihr den Weg gemeistert habt. Because you've understood the journey of faith. Weil ihr die Reise des Glaubens verstanden habt. You're helping your brothers and sisters. Ihr helft euer Brüder und euer Schwestern. Right now. Jetzt sofort. Just avail yourself. Also gebe dich bitte hin. Make yourself light. Mache dich leicht. Make yourself light. Lasse los. It's not only about you. Es geht nicht nur um dich. It's about God's people. Es geht um Gottes Volk. The Lord is saying, Gott spricht, the time has come. Die Zeit ist gekommen, that I'm bringing my people to the high mountain. Dass ich mein Volk zu dem hohen Berg hinführe. Because the light, denn das Licht will not be put under the bushel. Wird nicht irgendwo versteckt gehalten. It will be established on the mountain top. Das Licht wird und zwar auf der Bergspitze gegründet sein. That is where you are. Genau dort bist du. That is your place. Genau das ist dein Platz. And you must commission yourself. Und du musst dich selbst beauftragen. You must avail yourself. Du musst dich selbst hingeben. That I must. Dass ich muss. Help my brother. Meinen Brüdern und Schwestern helfen. Those who have been wounded on the way. Diejenigen, die auf dem Weg verletzt sind. I see you applying oil of joy. Also ich sehe, wie du Balsam der Freude anwendest. I sie. see your word, words of encouragement. Ich sehe deine Worte der Ermutigung. You are a minister. Du bist ein geistlicher you Diener. You are a minister. Ein geistlicher Diener. Oh, und you are a minister. Du bist ein geistlicher Diener. My Dienerin. Father. Amen. It is so strong. Es ist sehr stark. You are a minister. Du bist ein geistlicher Diener. You are a minister. Du bist ein geistlicher Diener. I Diener see you Diener. applying the balm of Gilead. Ich sehe, wie du die Balsam Gilead anwendest. Healing shall flow through your hands. Und zwar Heilung fließt durch deine Hände. Pasha You've held your shield so well. Also du hast dein Schild sehr gut hochgehalten. 
and you are helping others to hold theirs. Und du hilfst anderen ihr Schild hochzuhalten. All those fairy darts. Also all diese ganzen, nämlich diese ganzen Pfeile, diese Feuerpfeile. That has been shot against you. Und zwar die gegen dich geschossen wurden. You've dodged them well. Und du hast sie wirklich gut pariert und gut wirklich weggeduckt. You've overcome. Du hast überwunden. It is time. Es ist Zeit, to help your brothers and sisters. Deinen Brüdern und Schwestern zu helfen. You have to go out and take them out. Es ist wichtig, dass du hinausgehst und sie rausholst von dort. Out of that hurt. Und zwar raus aus dieser Verletzung. Out of that hurt. Raus aus der Verletzung. The word of reconciliation is in your mouth. Das Wort der Versöhnung liegt dir im Mund. Don't do like the ten spies. Also verhalte dich nicht wie die zehn Kundschafter. Don't even imagine that they are too hurt. Also falsch, stell dir gar nicht vor, dass sie zu verletzt sind. No, no, no. Nein, auf keinen Fall. God has empowered you right Gott hat now. dich bekräftigt und zwar bekräftigt dich jetzt sofort. Receive that oil. Empfange diesen Balsam. Receive it right now. Empfange sie jetzt sofort. Receive it right now. Empfange ihn jetzt sofort. In the name of Jesus. In den Namen Jesu. Father, we thank you. Wir danken dir, Vater. As a church, als Gemeinde, we avail ourselves. Wir geben uns hin. That Father, das Vater, through you, durch through us, dich, und zwar durch uns, you will administer. Dienst du, your help, deine Hilfe. You will bless your people. Teilst du deine Hilfe aus. Du segnest dein Volk. Father, we say thank you. Wir sagen, hab Dank, Vater, that we have been enrolled dass wir aufgenommen sind in, the good fight of faith. in dem guten Kampf des Glaubens. We bless and we honor you, wir preisen und wir ehren dich, Vater. We thank you for your love. Wir danken dir für deine Liebe, for your mercy. für deine Barmherzigkeit. We give you praise. Für dich loben wir. Thank you, Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Halleluja. Amen.